ఇప్పటి వరకు మనం చాలా రకాల జీవులని చూసి ఉంటాం కొన్ని వాటి ఆహారాన్ని బలమైన దంతాలతో చీల్చుతాయి మరికొన్ని పంజా విసిరి వాటి ఆహారాన్ని దక్కించుకుంటాయి ప్రతి జీవి వాటి జీవన మడగల కోసం వివిధ రకాల ప్రత్యేకమైన వ్యవస్థల్ని కలిగి ఉన్నాయి అలాంటి ఒక ప్రత్యేకమైన వేటాడే విధానాన్ని కలిగి ఉన్నదే ఈ ఎలక్ట్రిక్ ఇల్ దీనిలోని ప్రత్యేకత ఏంటంటే ఈ విధమైన చేపలు విద్యుత్ని ఉత్పత్తి చేసి వాటికి ఎదురుపడిన జీవిని చంపి వాటిని ఆహారంగా తీసుకుంటాయి అంతేకాకుండా వాటిపై ఏదైనా జంతువు దాడి చేసినట్లయితే అదే విద్యుత్ శక్తిని వినియోగించుకొని వాటిని కూడా చంపేస్తాయి ఎలక్ట్రిసిటీని ఉత్పత్తి చేయగల ఈ ప్రత్యేక లక్షణం వల్లనే ఈ చేపని ఎలక్ట్రిక్ ఇల్ అంటారు కేవలం సౌత్ అమెరికాలోనే ప్రత్యక్షమయ్యే ఈ ఎలక్ట్రిక్ ఇల్ యొక్క ప్రత్యేకత ఏంటి ఎలక్ట్రిక్ ఇల్ విద్యుత్ని ఎలా ఉత్పత్తి చేయగలుగుతుంది నిజంగానే ఎలక్ట్రిక్ ఇల్కి మనుషులను చంపేంత శక్తి ఉంటుందా ఇలాంటి ఎన్నో ఆశ్చర్యకరమైన విషయాల గురించి ఈ వీడియోలో పూర్తిగా తెలుసుకుందాం వీడియోని చివరి వరకు చూడండి ఎలక్ట్రిక్ ఇల్ సుమారుగా ఎనిమిది అడుగుల పొడవు వరకు ఉంటుంది ఇది ఇరవై మూడు కేజీల బరువు వరకు పెరుగుతుంది ఇది ఒక స్థూపాకారంగా ఉంటుంది ఈ ఈ ఎలక్ట్రిక్ ఇల్ సుమారుగా ఆరు వందల నుండి ఎనిమిది వందల వోల్ట్స్ల విద్యుత్ని ఉత్పత్తి చేయగలుగుతుంది సాధారణంగా ఇతర జీవుల నాడీ వ్యవస్థ కన్నా ఈ ఎలక్ట్రిక్ ఇల్ యొక్క నాడీ వ్యవస్థ భిన్నంగా ఉంటుంది ఎలక్ట్రిక్ ఇల్ యొక్క నాడీ వ్యవస్థ ప్రత్యేకత వల్లనే అది ఎలక్ట్రిసిటీని ఉత్పత్తి చేయగలుగుతుంది ఎలక్ట్రిక్ ఇళ్లలో విద్యుత్ ఉత్పత్తి చేయు మూడు అవయవాలు ఉంటాయి ఈ మూడు ఎలక్ట్రిక్ అవయవాలు ఈల్ యొక్క శరీరం మొత్తం వ్యాపించి ఉంటాయి తలకు దగ్గరలో ఉండే అవయవాన్ని మెయిన్ ఆర్గాన్ అని తూకకు చేరువలో ఉండే అవయవాన్ని శాక్స్ ఆర్గాన్ అని ఉదర భాగంలో ఉండే అవయవాన్ని హంటర్స్ ఆర్గాన్ అంటారు ఈ అవయవాల్లో ఎలక్ట్రోసైట్ అనబడే కణాలుంటాయి ఈ కణాలు ఈల్ చేపలలో ఎలక్ట్రిసిటీని ఉత్పత్తి చేయడానికి ఉపయోగపడతాయి ఈ ఎలక్ట్రోసైట్లో డిస్క్ లాంటి నిర్మాణాలు ఉంటాయి ప్రతి ఎలక్ట్రోసైట్ కణం సుమారుగా వంద మిల్లీ ఓట్ల విద్యుత్ని ఉత్పత్తి చేయగలిగే సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంటుంది ఈ ప్రత్యేకమైన విద్యుత్ని ఉత్పత్తి చేయు అంగాలలో ఎలక్ట్రోసైట్ అనబడే కణాలు ఒకదానితో మరొకటి అనుసంధానం చేయబడి ఎప్పుడైతే వాటికి ప్రేరేపణ ఇవ్వబడుతుందో ఆ సమయంలో అవి ఒక్కసారిగా విద్యుత్ని ఉత్పత్తి చేయడం జరుగుతుంది ఎలక్ట్రిక్ ఇళ్లలో కమాండ్ న్యూక్లియస్ అనే నాడుల సమూహం ఉంటుంది ఈ నాడుల సమూహం ఎలక్ట్రిసిటీ ప్రొడ్యూసింగ్ ఆర్గాన్స్ని నియంత్రిస్తుంది ఈ ప్రక్రియ ఇలా ఉంటుంది ముందుగా పరిసరాల నుండి నాడీ వ్యవస్థ ప్రేరేపణ పొందుతుంది దీని తరువాత కమాండ్ న్యూక్లియస్ అనే భాగాన్ని నాడీ వ్యవస్థ ప్రేరేపిస్తుంది ఈ కమాండ్ న్యూక్లియస్ ఎలక్ట్రిసిటీని ఉత్పత్తి చేసే అవయవాలను ప్రేరేపిస్తుంది ఈ అవయవాలు ప్రేరేపించబడడం వల్ల ఎలక్ట్రోసైట్స్ అనబడే కణాలు మరియు వాటిలోని డిస్కులలో అయాన్లలోని మార్పులు జరగడం జరుగుతుంది ఈ మార్పుల వల్ల విద్యుత్ ఉత్పత్తి అవుతుంది ఈ విద్యుత్ ఉత్పత్తి అనేది కేవలం కొన్ని మిల్లీ సెకండ్ల పాటు మాత్రమే ఉంటుంది మళ్ళీ ఒకసారి ఈ సీక్వెన్స్ చూద్దాం పరిసరాల నుండి నాడీ మండలం ప్రేరేపించబడుతుంది నాడీ మండలం కమాండ్ న్యూక్లియస్ని ప్రేరేపిస్తుంది కమాండ్ న్యూక్లియస్ విద్యుత్ని ఉత్పత్తి చేయు అవయవాల్ని ప్రేరేపిస్తుంది ఎలక్ట్రోసైట్స్ మరియు వాటిలోని డిస్కులలో అయాన్ మార్పులు జరగడం వల్ల విద్యుత్ ఉత్పత్తి జరుగుతుంది ఇలా ఉత్పత్తి చేయబడిన విద్యుత్ 
ఆహారాన్ని ప్రిడేటర్స్ నుండి తమని తాము రక్షించుకోవడానికి ఉపయోగిస్తాయి ఎలక్ట్రిక్ ఈల్ కళ్ళు చాలా చిన్నవిగా ఉంటాయి ఇవి తలపైన రెండు వైపులు ఉంటాయి ఎలక్ట్రిక్ ఈల్ తన ఆహారాన్ని వెతకడానికి ఈ కళ్ళని ఉపయోగించదు గబ్బిలాల్లో లాగానే ఎలక్ట్రిక్ ఈల్లో కూడా రేడార్ సిస్టమ్ ఉంటుంది ఎలక్ట్రిక్ ఈల్స్ వాటి ఆహారాన్ని వెతకడానికి రేడార్ సిస్టమ్ని ఉపయోగిస్తాయి అసలు ఈ రేడార్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి అది ఎలా పనిచేస్తుంది అనే విషయం గురించి తెలుసుకుందాం ఎప్పుడైతే ఎలక్ట్రిక్ ఈల్ చుట్టూ ఏదైనా జీవి తిరుగుతున్నట్లయితే ఆ జీవి నీటిలోను కొన్ని తరంగాలని సృష్టిస్తుంది ఇలా ఏర్పడిన తరంగాలు ఎలక్ట్రిక్ ఈల్ని చేరినప్పుడు అది కొంత తక్కువ వోల్టేజ్ ఉన్న రేడియేషన్ని ఉత్పత్తి చేసి ఆ జీవి యొక్క ఆ జీవి ఎక్కడ ఎంత దూరంలో ఉంది అనే విషయాన్ని పసిగట్టగలుగుతుంది ఇలా ఎలక్ట్రిక్ ఈల్ తనని తాను రక్షించుకోవడానికి మరియు తన ఆహారాన్ని సంపాదించుకోవడం కోసం తనలో ఉన్న ప్రత్యేక విద్యుత్ని ఉత్పత్తి చేసే వ్యవస్థని ఉపయోగిస్తుంది ఎలక్ట్రిక్ ఈల్ ఉత్పత్తి చేసే విద్యుత్కి మానవుడిని చంపే సామర్థ్యం ఉందో లేదో తెలుసుకుందాం అయితే ఈ ఎలక్ట్రిక్ ఈల్ ఉత్పత్తి చేసే విద్యుత్ ఒక మానవుడిని చంపడానికి పనికిరాదు కానీ ఎప్పుడైతే ఒక మనిషి రిపీటెడ్గా అది ఉత్పత్తి చేసిన విద్యుత్కి ఎక్స్పోజ్ అవుతాడో ఆ సమయంలో మన రక్త ప్రసరణ మరియు శ్వాస వ్యవస్థలు ఆగిపోతాయి ఇలా రక్త ప్రసరణ మరియు శ్వాసక్రియ ఆగిపోవడం వల్ల అతను నీటిలో ఉన్నట్లయితే ఆ నీటిలో మునిగి పూర్తిగా శ్వాసకి ఇబ్బంది కలిగి చనిపోయే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఎలక్ట్రిక్ ఈల్ ఉత్పత్తి చేసే ఎలక్ట్రిసిటీకి మనుషుణ్ణి చంపేంత శక్తి లేదు కానీ అవి ఉత్పత్తి చేసిన విద్యుత్కి ఎక్స్పోజ్ అవడం వల్ల మనం నీటిలో పడి శ్వాసక్రియ మరియు రక్త ప్రసరణకు ఇబ్బంది కలిగించి చంపే అవకాశం ఉంటుంది ఇప్పటి వరకు మీకు అర్థమైందని భావిస్తున్నాను కానీ మనందరికీ ఒక డౌట్ వచ్చి ఉండవచ్చు ఇంతకీ ఎలక్ట్రిక్ ఈల్ ఉత్పత్తి చేసిన కరెంట్ నుండి దానికి అదే ఎలా రక్షించుకోగలుగుతుంది అనే ఒక డౌట్ వచ్చి ఉండవచ్చు ఎలక్ట్రిక్ ఈల్ ఉత్పత్తి చేసే ఎలక్ట్రిసిటీ దానిని చంపే అంత ఎక్కువ మొత్తంలో ఉండదు అంతేకాకుండా ఎలక్ట్రిక్ ఈళ్లలో ఉత్పత్తి అయిన ఎలక్ట్రిసిటీ అది నేరుగా బాహ్య ప్రపంచానికి విడుదలయ్యేలా ఉంటుంది అంతేకాకుండా ఆ ఎలక్ట్రిసిటీని తట్టుకోగలిగే రీతిలో ఈల్ యొక్క కణాలు తట్టుకునే విధంగా ఉంటాయి Thank <laughs> you.